tanto ustedes como Renato, les informo que he decidido nombrar como beneficiario de la sucesión de mi fortuna a mi primer nieto. ¿Eh? Pero papá, aún eres fuerte y saludable como para pensar en retirarte, ¿no? Sí. Pues, quiero hacerlo, hijo, con un nieto que me traiga corriendo por toda esta enorme casa. No te preocupes, papá. Más pronto de lo que te imaginas, mi esposo y yo te cumpliremos tu sueño. Ya, amiga, no puedes seguir viviendo en la tristeza. No puedo evitarlo. Estoy pasando por unos días muy tristes desde que Renato y yo terminamos. Ya, Mariela, tienes que animarte. No te puedes pasar aquí toda la vida encerrada. Mira, Laura y yo vinimos a verte para convencerte de que salgamos a bailar al antro. ¿Sí? No tengo ganas, Nora. Estoy con el corazón roto porque amo a Renato. Sí, amiga. Pero tu vida sigue. Y qué mejor remedio para tu corazón roto que echarte unos drinks y divertirte. Sí. Amiga, tienes todo el derecho. Ándale. Acepto y vamos en plan de amigas. Está sí. bien. Vamos a bailar un rato. Ayúdenme a ver qué me pongo. Ay, mi hora te pasa. pasando increíble. El antro está con un súper ambiente y la música de lo mejor. Sí, qué bueno que me convencieron a venir, Laura. Este momento de distracción me está cayendo muy bien. Y la noche se va a poner aún mejor, ¿eh? Porque ya pegaste tu chicle, Mariela. Ay, está súper galán, ¿eh? <risa> Viene para acá. Hola. Hola. Espero no incomodarte, pero no podía dejar de mirarte. No, para nada. Me llamo Fermín. ¿Y tú? Yo soy Mariela. ¿Quieres bailar? Sí, me encantaría. Vinimos para que nos cuentes santo y seña de cómo te panoche con el galán. Uh -huh. Ni me van a hablar que no puedo con la cruda, en especial la moral. ¿Pero por qué? Si tú estabas muy divertida y bueno, Fermín se portó a todo dar. ¿O qué a poco eso cambió cuando se fueron solos? No, se siguió portando muy bien y todo terminó sin broncas, pero yo no debí permitir que pasara lo que pasó. No me siento bien. Tú no hiciste nada malo, amiga. Eres una mujer libre. Sin compromisos. Sí, Mariela. Nada de cruda moral ni de remordimientos, porque tú estás en todo tu derecho de pasarla bien, amiga. Tienen razón, Nora, pero... aunque yo ya no sea su novia, yo todavía amo a Renato. Lo amo. Ay. <risa> Laura y Nora se fueron tratando de convencerme que no me atormente por lo que pasó anoche. Pero es que me disculpen tus amigas, hija, pero a mí no me parece que te hayas alocado de esa manera. No lo pensé, mamá. Una cosa llevó a la otra. Pues a ver si esa cosa que te llevó a la otra no termina llevándote a otra cosa peor. 
¿Quién? Pásale. Renatito. Hola, buenas tardes, señora Graciela. Buenas tardes, Renatito, muchacho. Dichosos los ojos. Pásale, pásale. Sí. Renato, ¿qué haces aquí? Vine a buscarte, pero creo que llegué en mal momento porque están comiendo. No, 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 ningún mal momento, Renatito. Los dejo solos. Gracias. Disculpa mi mamá, ya sabes cómo es. Sí, lo sé. ¿Y para qué viniste a buscarme? Para pedirte que regresemos, Mariela. Fui un tonto y estos días te he extrañado mucho. Y bueno, quisiera retomar la relación. Digo, si es que aún me quieres. Claro que aún te quiero. Te amo, Renato. Por supuesto que quiero volver contigo. Sí. Estoy más feliz que nunca ahora que regresé con Mariela, papá. Esa chica me gusta, ¿sabes? Es agradable, es linda, bonita. Y me da gusto por ti, hijo. Pues a mí no tanto, hermana. Mariela se me hace muy poca cosa. Pues es la mujer que amo y ella me ama a mí. Y cuando el amor es verdadero, las clases sociales no importan. Renato tiene razón, hija. Mariela es una mujer que puede darme el nieto que tanto anhelo. Hace años que enviudé, ya no quiero seguir viviendo solo aquí. Muy pronto te lo daremos, papá. Yo he tenido algunos problemas para quedar embarazada, pero lo estaré. Sí, suegro, pero ya estamos probando otro tratamiento de fertilidad y esperamos que esta vez sí sea exitoso para que pronto Amelia y yo seamos padres y usted abuelo. Bueno, pues esa voz me agrada, ¿eh? Y para motivarlos todavía más a que me den un nieto, tanto ustedes como Renato, les informo que he decidido nombrar como beneficiario de la sucesión de mi fortuna a mi primer nieto. ¿Eh? Pero papá, aún eres fuerte y saludable como para pensar en retirarte, ¿no? Sí pues, Quiero hacerlo, hijo Con un nieto que me traiga corriendo por toda esta enorme casa No te preocupes, papá Más pronto de lo que te imaginas, mi esposo y yo te cumpliremos tu sueño Has estado muy rara desde que llegué, Mariela. ¿Qué ocurre? En el mensaje que me mandaste para que viniera dijiste que me querías decir algo. Es que... No sé cómo lo vayas a tomar, Renato. ¿Qué pasa? Pues ya ves que estuve unos días con malestares. Me hice la prueba de embarazo y salió positiva. Estoy esperando un hijo tuyo. <risa> ¿Voy a ser papá? Voy a ser papá. Tenía que no te fuera a gustar la noticia. Es la mejor noticia que pudiste haberme dado, mi amor. Vamos a tener un hijo, un, un hijo de nuestro amor. Ay, te amo. Vamos a decirle a, a, a Amelia, a mi papá. Sí, a todos. Uy, te amo. Yo también te amo. Qué bueno que están todos aquí. Mariela y yo tenemos una noticia que darles. ¿Ah, sí? Buenas tardes. Buenas tardes, Mariela. Pues debe de tratarse de algo muy bueno porque a ti te brillan los ojos y tú casi brincas de felicidad, hijo. Tú eres el que más va a brincar de felicidad, papá. ¿Ah, sí? Mariela está embarazada. Vamos a tener un hijo. ¿Embarazada? Sí. Muchas felicidades, cuñado. Ay, muchas gracias, cuñado. Me encanta que tú, mi hijo varón, vayas a ser el heredero. Porque el hijo que está esperando Mariela va a ser el beneficiario de la sucesión. Gracias. Sí. Estimados socios, disculpen la premura de esta reunión, pero tenía que comentarles esta misma tarde algo que ya no puede esperar. ¡Voy a ser abuelo!
Por lo tanto, les anuncio que me retiro y mi hijo Renato será mi sucesor como nuevo presidente de la empresa. Ya muchos de aquí me conocen por los años que he estado trabajando en la empresa desde que me gradué de la universidad. Y bueno, ahora mi compromiso será mayor ahora que soy el nuevo presidente de la empresa. Muchas gracias. Eso, hijo, bravo. Venga para acá, mijo. Enhorabuena, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Es cierto que me engañaste con otro hombre? ¿Y que puede ser que yo no sea el padre de ese hijo? ¡Contesta! Renatito, ¿cómo te atreves siquiera a pensar eso? Mi hija no sería capaz de engañarte con algo así. ¡Usted no se meta! Habla. Dime la verdad. Sabes que me sería muy fácil cacharte la mentira. Sí. Es verdad que estuve con otro hombre cuando estábamos separados. Pero te juro, te juro que solo fue una vez. No sabes el esfuerzo que hice para contener la furia que siento de que una avenida más como María me esté arrebatando la fortuna y la presidencia de la empresa que a mí me corresponde. Cálmate, mi amor. Tú vas a seguir siendo parte importante de la empresa. Soy su hija mayor, la primogénita. Solo que nací mujer y por eso es que mi papá le da la preferencia a Renato que está sobresaliendo solo porque tuvo el buen tino de embarazar a la vulgar de la novia. Nosotros vamos a seguir intentando embarazarnos y los hijos ya vendrán. Yo necesitaba embarazarme ahora, Salvador. Después ya, ¿para qué? Lo necesitaba ahora para no convertirme en la empleada de mi hermano. Soy la más feliz porque a partir de mañana vas a vivir en la mansión Villarreal. La vida que nos espera. Sí, claro. Ay, pero cambia esa cara. No pareces nada contenta. Es que tengo dudas, mamá. El tiempo que llevo de embarazo coincide con la noche que me acosté con aquel chavo. Puede que este bebé no sea de Renato. ¡Cállate! No seas tonta. Solo fue una vez. Además, desde que estás con Renato, pues has tenido intimidad con él, ¿qué no? Sí. Pero no estoy segura de la paternidad de mi bebé. Olvídate de esas cosas. Don Julio quiere un bebé y tú se lo estás dando. Punto final. No seas tonta, no patees tu suerte. Y a partir de ahora no piensas en otra cosa que no sea que en tu vientre tú llevas al futuro heredero de la fortuna Villarreal. ¿Entendido? Sí, está bien. Ah. Yeah. Ay, esta niña. Pues, los socios se fueron satisfechos gracias a que salvaste la junta del día de hoy. No importa que sea el presidente, Renato. La empresa es de la familia y como familia nos apoyamos. Sí. Y muchas gracias por el apoyo y todos los consejos que me has dado estos seis meses. Si no fuera por ti, tomaría malas decisiones que perjudiquen a la empresa. Estoy encantada de ayudarte, Renato. Nos vemos después. Sí, claro. ¿Estás bien? Fue... Fue solo mal. ¡Ey! 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 ¡Amelia! ¡Amelia! ¡Llame una ambulancia! ¡Pronto! ¡Corran! ¡Ey! ¡Amelia! ¡Amelia! ¡Ey! ¡Ey! Hicimos que usted fuera el primero en saber la nueva noticia, suegro. ¿Qué? Vas a ser abuelo por dos. ¿En serio, hija? ¡Qué alegría! Dos nietos corriendo por la mansión. No hay mayor dicha. Aunque solo el hijo de Renato será el beneficiario de mi sucesión. Pero venga para acá. Hija. Hijo, ¿qué pasa? Mariela ya está sintiendo las contracciones, papá. Ya van a hacer el bebé. La voy ¿Qué? a llevar de inmediato al hospital. Sí, no, no, tranquilo, tranquilo. Nos, nos acompañamos, venga. Sí, vente con nosotros, papá. Sí, 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 Seguimos a Renato en nuestro coche. Sí, 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 claro. Con cuidado. Con cuidado, hija. Soy el hombre más feliz del mundo ahora que mi bebé nació. Sí, sí, sí. 
Pasamos al cuarto a ver a nuestra amiga, pero estaba dormida. Y aprovechamos para venir a conocer al niño. Sí, Mariela estaba cansada por el parto. Y acabó rendida. Yo lo veo muy parecido a ti, hijo, mira. ¿Quién sabe? Eh, eh, digo, es que los bebés recién nacidos normalmente pues no se parecen a nadie. Bueno, nosotros ya nos vamos. Luego le hablamos a Mariela. Sí, con permiso, ¿eh? El hijo de Mariel está precioso, ¿no te pareció? Bueno, sí, pero a ver, el chavo con el que estuvo Mariel la otra noche tampoco estaba feo, ¿eh? No digas esas cosas. Es la verdad, Laura. ¿O que tú no crees que el hijo de Mariela pueda ser de aquel chavo con el que se acostó la vez que nos fuimos de antro? Es que, a ver, amiga, el tiempo coincide. Shh, cállate, Nora. ¿Cómo dices eso? Ay, no me vas a decir que tú no lo piensas. Bueno, sí. Puede que el papá del hijo de Mariela no sea Renato. Pero tú y yo no tenemos que decir nada. Y ya, será mejor que nos vayamos. No, pero no está bien. Amelia, ven a que conozcas a tu sobrino. Ese bebé no es mi sobrino. No es tu hijo, Renato. ¿Qué? Claro que es su hijo. Es mi nieto. ¿De, ¿De qué estás hablando? De que Mariela le fue infiel a Renato. Se acostó con otro hombre y de seguro él es el papá de ese bebé. ¿Qué? Tenía que despertarte para que me dijeras la verdad. ¿Es cierto que me engañaste con otro hombre? ¿Y que puede ser que yo no sea el padre de ese hijo? ¡Contesta! Renatito, ¿cómo te atreves siquiera a pensar eso? Mi hija no sería capaz de engañarte con algo así. ¡Usted no se meta! Habla. Dime la verdad. Sabes que me sería muy fácil cacharte la mentira. Sí. Es verdad que estuve con otro hombre cuando estábamos separados. Pero te juro, te juro que solo fue una vez. Y acepto que... Tengo dudas. No sé quién es el papá de mi hijo. Pues lo sabrás. Porque voy a mandar a hacer una prueba de ADN. Yo le dejé mi muestra a la genetista. Solo falta la del bebé para que puedan compararlas en la prueba de ADN. Puedo creer que haya sido capaz, Mariela. A mí no me extraña. Siempre les dije que una venía más de muy mala calaña. Capaz de fabricar un cuento para sacar provecho y favorecerse de la sucesión. Disculpe, buenas noches. ¿Buenas noches? Soy Amelia Villarreal Rincón y vengo a hablar con usted sobre la prueba de ADN de mi hermano Renato Villarreal. Dígame. Voy a pagar una muy buena suma de dinero para que se encargue de que los resultados de esa prueba me favorezcan, asegurando de que mi hermano no es el papá. Bueno, por lo que tengo entendido existe la duda. Y tal vez así sea. Necesito que así sea. Y usted va a ser beneficiada con miles de pesos si cambia la muestra del bebé y así los resultados sean de incompatibilidad. Cuente conmigo. Señor Villarreal, Rincón. Le entrego el sobre cerrado con los resultados de la prueba de ADN. Hijo, por favor. Que la verdad se sepa de una buena vez. Abre el sobre. Prueba realizada entre las muestras indica el 0% de compatibilidad. Yo no soy el padre, él no es mi hijo. Renato, por 
favor, perdóname. No puedo perdonarte, Marina. Fuiste capaz de aprovecharte de mi amor para mentirme sobre que ese hijo es mío por ambición. No lo puedo creer. Lárgate. Lárguense los dos. No queremos volver a verlos. Búscale otro papá a tu hijo, porque de nosotros no vas a seguir aprovechándote. Lárgate. ¡Largo! ¡Largo! A la calle por ventajos de cazafortunas. ¿Eh? 